मेरा नया लैपटॉप आइए आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं ये है आसूस वीवो बुक एस फिफ्टीन का मेरा रिव्यू हेलो नमस्कार वेलकम स्वागतम ग्रीटिंग्स टू व्यूअर्स एवरीवेयर जैसा कि आप देख सकते हैं एसूस वीवो बुक एस के इस मॉडल एस फाइव टेन यू एन की एम आर पी एट्टी फोर थाउजेंड नाइन नाइन्टी है ध्यान देने वाली बात यह है कि आसूस ने जब 2017 में इस लैपटॉप की सीरीज को लॉन्च किया था यानी अपनी वीवो बुक एस सीरीज को लॉन्च किया था तो इसके प्रमोशन में इसकी कीमत स्टार्ट्स फ्रॉम 59,990 बताया गया था यानी 60,000 से थोड़ा सा कम आप समझ ही सकते हैं कि इस मॉडल के कई वेरिएंट्स, कई कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेंगे और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनकी कीमतें भी अलग अलग होंगी तो सबसे पहले मेरे इस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं मेरे हिसाब से इसका सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ़िगरेशन है इसका फॉर्म फैक्टर 15.6 इंच की स्क्रीन इसके नैनो एज डिस्प्ले के कारण इस लैपटॉप को 14 इंच के किसी आम लैपटॉप की तरह का फॉर्म फैक्टर देती है नैनो एज डिस्प्ले किसी अत्याधुनिक या एलियन टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है इसका मतलब सिर्फ ये है कि स्क्रीन के बगल में जो बेजल्स होते हैं वो आम लैपटॉप की तुलना में इस लैपटॉप में बहुत ही छोटे हैं लैपटॉप का वजन सिर्फ 1.7 किलो है और मोटाई सामने की तरफ से 18 एम mm है और पीछे में 19.5 पॉइंट mm है और इस फॉर्म फैक्टर से ये लैपटॉप एक अल्ट्रा बुक की कैटेगरी में आता है इस चीज को और अच्छे से महसूस करने के लिए आप इसको 15.6 इंच के इस एच पी पवेलियन फिफ्टीन बी वन के साथ रख कर देखें स्क्रीन की साइज समान होने के बावजूद लैपटॉप का जो आकार है जो फॉर्म फैक्टर है वो कितना छोटा है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा आसूस वीवो बुक एस का ये मॉडल इंटेल कोर आई सेवन के लेटेस्ट एट्थ जनरेशन से लेस है ये लैपटॉप प्री लोडेड विंडोज 10 के साथ आता है और इसके साथ सोलह जी की रैम मिलती है जिससे लैपटॉप एकदम स्मूथ चलता है स्टोरेज की बात करें तो हमें मिलता है एक टी का हार्ड डिस्क ड्राइव और उसके साथ 128 GB का एस सॉलिड स्टेट ड्राइव होने से कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने में लैपटॉप देरी नहीं करता और इसके अलावा दो जी का NVIDIA GeForce MX 150 GPU भी मिलता है जिससे कोई भी ग्राफिक्स इंटेंसिव काम जैसे वीडियो एडिटिंग और गेमिंग आराम से चलती है बोर्ड्स को देखें तो USB 2.0 के दो पोर्ट्स मिलते हैं और USB 3 का एक मिलता है और इसके साथ ही साथ USB C भी मिलता है जो आज के समय में काफी पॉपुलर हो रहा है वन प्लस जैसे कई स्मार्टफोन्स अब यूएस बी को अपना रहे हैं तो आपके पास आज वैसा कोई फोन हो या नहीं आने वाले साल दो साल में यूएस बी सी सपोर्ट करने वाले कई गैजेट्स आपको मिलेंगे बाकी जरूरी चीजें जैसे एक एच पोर्ट और ऑडियो माइक जैक ये सारी चीजें आपको मिलती हैं और एक एच डी कार्ड रीडर भी मौजूद है 720p का वेब और साथ में माइक्रोफोन काम चलाने वाली चीजें हैं कुछ खास नहीं है इस लैपटॉप में ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है मगर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए आजकल पेन ड्राइव होते हुए सीडी या डीवीडी कौन इस्तेमाल करता है इसके अलावा है बैकलिट कीबोर्ड, टचपैड जो फिंगर जेस्टर्स को सपोर्ट करता है और टचपैड के ऊपरी हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर अब चलते हैं रिव्यू की ओर यानी पिछले दो महीने में इस लैपटॉप का इस्तेमाल करने के बाद मेरे अनुभव एक लाइन में कहें तो यह लैपटॉप मेरी हर उम्मीद पर खरा उतरता है सिर्फ एक चीज को छोड़ के इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खामी है इसका साउंड सोनिक मास्टर आसूस का एक प्रोप्राइटरी साउंड इंजन है जो एडवर्टाइजिंग में तो बहुत अच्छा बताया जा रहा था लेकिन प्रैक्टिकली इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आता है एक तो इस लैपटॉप के स्पीकर नीचे की तरफ है जो अगर आप बिस्तर पर बैठते हैं बिस्तर पर लैपटॉप रखा हुआ है तो स्पीकर वैसे ही दब जाते हैं वैसे भी 
लैपटॉप में आवाज़ बहुत ही धीमी आती है लैपटॉप में गाना बजाकर आप छोटे से कमरे में भी अच्छे से आनंद नहीं ले पाएंगे और अगर पंखा चल रहा हो या एसी चल रहा हो तब तो शायद सुनने में आपको काफ़ी जोर लगाना पड़े अब इसकी अच्छी बातें इसका प्रीमियम लुक वाकई लाजवाब है इसका एल्यूमिनियम लिड मैट फिनिश इसके अल्ट्रा स्लिम फॉर्म फैक्टर को एक स्टेटस सिंबल बनाते हैं और जहां तक मोबिलिटी की बात है ये लैपटॉप हर तरीके से उम्दा है इसे कैरी करना बहुत ही आसान है और इसका चार्जिंग अडेप्टर भी आम लैपटॉप की तरह ब्रिक फॉर्म में नहीं होता है बल्कि एकदम हल्का कॉम्पैक्ट और फ्लेक्सीबल है जिसका मतलब है कि चार्जिंग केबल लगाने के बाद भी लैपटॉप को उठाने या इधर उधर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है बैटरी बैकअप तो अच्छा है ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने से पूरी बैटरी चार्ज करने में कम समय लगता है अगर ऑफिस के काम में आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो मॉडरेट इस्तेमाल करने पर यह लैपटॉप पाँच से सात घंटे आराम से चल जाती है और ज़रूरत होने पर सिर्फ लंच ब्रेक के दौरान अगर आप चार्ज करने के लिए लगा दें तो उससे बाकी का दिन आराम से निकल जाएगा लेकिन यह सिर्फ मॉडरेट इस्तेमाल से है यानी वेब ब्राउजिंग हल्का फुल्का मीडिया कंजम्पन और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह का काम ग्राफिक्स इंटेंसिव काम जैसे कि गेमिंग या फोर के वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप जैसे काम इसकी बैटरी जल्दी ख़त्म कर देते हैं टच पैड और की पैड अच्छे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं बहुत ख़राब भी नहीं लेकिन फॉर्म फैक्टर छोटा होने की वजह से नंबर कीज अलग से नहीं है F1 से F12 कीज के साथ स्पेशल फंक्शन कीज भी हैं जिसमें स्लीप बटन कीबोर्ड लाइट स्क्रीन ब्राइटनेस जैसे फंक्शंस आसानी से एक्सेसिबल होते हैं पावर बटन अलग से ना होने से थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि टॉप राइट कॉर्नर में पावर की होने से टाइपिंग के दौरान ये दब जाने की संभावना होती है और मेरे हिसाब से इस जगह पर डिलीट की होना और बेहतर होता लेकिन कीबोर्ड की लेआउट की जल्दी ही आदत पड़ जाती है और लैपटॉप की चैसी प्लास्टिक की होने के बावजूद अच्छी क्वालिटी की है लेकिन कीबोर्ड का जो फ्रेम है वो उतना स्टडी नहीं है और कभी कभी थोड़ा सा दबना दिखाई पड़ता है हालांकि फंक्शनली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और टाइपिंग में टाइपिंग परफॉर्मेंस और स्पीड में कोई दिक्कत नहीं आती स्पीड और परफॉर्मेंस की बात करें तो लेटेस्ट प्रोसेसर एक टीबी की मेमोरी और साथ ही साथ एसएसडी एस का होना बिल्कुल निराश नहीं करता है फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल एक्यूरेट और फास्ट है स्टार्टअप शटडाउन और प्रोग्राम रनिंग बिल्कुल बटरी स्मूथ चलता है लेकिन एक बार फिर ये लैपटॉप हाई एंड गेमिंग और फोर वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं है वीडियो एडिटिंग में लैपटॉप हैंग होना मैंने देखा है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हैंग होने के कारण लैपटॉप बंद करना पड़ा तो आखिर में आपको क्या ये लैपटॉप लेना चाहिए एक मॉडरेट यूज़र के लिए ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है अगर आप साउंड से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो दिखने में ये बहुत ही उम्दा है हालांकि इसकी प्लास्टिक बॉडी की शाइन थोड़ी सी डल पड़ जाती है और इसमें गंदगी भी बैठती है तो आपको साफ सफाई में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है लैपटॉप काफ़ी स्मूथ और फास्ट चलता है एक बात ज़रूर है कि इसी मॉडल के अगर आप लोअर एंड वेरिएंट्स जैसे कोर आई फाइव प्रोसेसर हो और सिर्फ आठ जी बी की रैम हो तो उसमें कुल मिलाकर सिर्फ लुक्स और बैटरी लाइफ ही अच्छे होंगे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिल सकता हालांकि अगर आप पावर यूज़र हैं या स्पेसिफिकली आप गेमिंग के लिए ये लैपटॉप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है और टच स्क्रीन का ना होना कुछ लोगों को निराश कर सकता है आपका क्या ख्याल है लैपटॉप के मामले में आप कौन से फीचर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए बस इतना ही किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं वापस आपके सामने जल्द ही आऊँगा इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मौका मुझे मिला ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है इट इज़ माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो नमस्कार